Bueno, muy buenas noches a todos y e a todas y a todos los que nos continúan viendo en esta escuela arbitral que lleva eh, ya más de cinco sesiones eh, generando pues, contenido e información para todas las personas que nos ven eh, por primera vez, si es la primera vez que llegan, este es un espacio importante que ha sido creado pues, para generar estos encuentros entre eh, las diferentes eh, personas que de alguna manera se acercan al roller derby como una tendencia eh, alternativa, una disciplina que sigue creciendo alrededor del mundo. Queremos saludar pues eh, hoy lunes eh, festivo desde acá, desde Colombia, a todas las personas que nos ven en Argentina, Costa Rica, Brasil, Chile, eh, Latinoamérica en general a todas las ligas que han hecho posible estos encuentros. Y pues hoy, hoy tenemos una sesión bastante particular, pues porque ya vamos cerrando estos eh, espacios en virtualidad. Tenemos pronto, pronto nuestra escuela, nuestra práctica, que es el, do, el 13 de agosto. Entonces ahí también estamos bastante pendientes de todo lo que vaya a suceder. Entonces, pues con mucha emotividad eh, eh, tenemos esta sexta sesión, no sin antes pues también hacer una, una remembranza de algo que es urgente y que está pasando y que es de combativas, eh, revoltosas y desde todos los equipos de patinaje y las tendencias deportivas, pues nos da bastante eh, como dolor, como indignación también un poco y es que queremos también este espacio traer a la mañana pues un noticia que fue bastante fuerte para fue la muerte o el asesinato mejor de Luis Mary Tristán que fue una de las deportistas o la primera deportista mujer que le dio un título mundial al patinaje en Colombia y pues que hasta el momento si bien estos hechos eh, están en investigación, pues eh, consideramos que también estos espacios deben ser de, para la memoria, para traer a colación esto y pues para que cada día nos cuidemos más entre todos nosotros y nosotras y nosotres para poder generar vínculos. Entonces no queríamos iniciar este, este espacio como sin hacer una mención por esta mujer y por tantas otras mujeres y personas de diferentes orientaciones también sexuales y hacer un llamado pues que no pase ni siga pasando en ninguna parte del mundo. Eh, si bien estas historias no se entristecen, eh, pues también queremos que este espacio pues también sea para la, la formación, el apoyo mutuo, como siempre ha sido nuestra intención. Entonces hoy en esta sexta sesión de nuestra escuela arbitral de Roller Derby, pues me complace presentarles a Sergio Contreras, más conocido pues, en el mundo de Roller Derby, eh, como Brian Book, que es, eh, tiene mucha, mucha experiencia en el roller, porque eh, pues, él es skating oficial con énfasis en Yamen Rep y Head Rep, eh, ha estado vinculado a todas las posiciones. Eh, tiene muy buen conocimiento de todo lo que tiene con las responsabilidades en, en el SEO. Eh, en el momento es representante de oficiales por una de las ligas de Bogotá que se llama Bon eh, Breakers ante la WFTDA. Eh, ha estado en diferentes torneos, campeonatos tanto locales como nacionales como internacionales. Dentro de los países de Latinoamérica, ha estado en Brasil, en México, Argentina, Chile, es decir, que es otro de los tantos conocedores que hemos tenido acá. Y pues sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a, a nuestro formador del día de hoy para que nuestra audiencia también empiece a republicar esto, a darle me gusta y a seguirnos mucho más para que esta experiencia siga creciendo. Entonces, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Arrebatos, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Cuéntanos algo más. Y, el, y la visual de la, 
de la transmisión, ¿todo ok? Yo te veo muy bien, te escucho súper bien, vamos a esperar por acá. Si quieres, basta hablando y yo te voy diciendo cómo nos ven y nos escuchan en las diferentes partes de donde está llegando esta transmisión. Entonces, todo tuyo, micrófono y cámara para con toda la información y lo que tienes para contarnos. De una, listo. Eh, bueno, buenas noches a todos. A todas y todas. Eh, me alegra mucho este espacio que está generándose por medio de la, de la Liga Combativa de Revoltosas. Eh, es un espacio que digamos que faltaba mucho en el derby reciente post pandémico y eh, me alegra digamos que haya digamos gente conectándose regularmente a esto y pues viendo y preguntando y, y aprendiendo un poco pues de lo, de lo que podemos nosotros comentar para hoy para no darle digamos mucha larga eh, vamos a trabajar la segunda parte de penalizaciones ya hace 24 horas eh, este Juancho nos ayudó con la parte de penalizaciones parte 1 eh, decidimos digamos como partirlo un poco en, en lo que iba a ser eh, faltas de contacto y faltas sin contacto entonces eh, en esta segunda parte vamos a, a trabajar pues a ver todo lo que tiene que ver con penalizaciones eh, que tienen que ver con la estructura de juego entonces eh, Anto la siguiente Esto es lo que vamos a, a ver eh, hoy, lo que vamos a charlar. Eh, yo digo pues un paso breve por todo esto, porque digamos como que esto, eh, cuanto más se, se, se lee, cuanto más se evalúa y cuanto más se juega, se, se sigue agrandando, se siguen abriendo los, las posibilidades, los casos, y pues finalmente digamos hay muchos casos infinitos porque son eh, muchas cosas involucradas y muchas cosas que tienen que ver, pero entonces hoy vamos a, a mirar eh, cinco puntos particulares, vamos a trabajar eh, con base en el, en el reglamento, las, a los que sigan les recomiendo eh, abrir ahí eh, su reglamento, el que tengan ya sea online o si lo tienen guardado en PDF para que lo vayamos siguiendo. Eh, vamos a trabajar el eh, 4.2 y 4.3 de lo que es el, el reglamento. <coughs> eh, esto lo dividí en, esta, en estos cinco, en cinco espacios. El 4.2, que son las penalizaciones por estructura de juego, incluyen posicionamiento ilegal, ganar posición, interferir con el desarrollo de juego y otros procedimientos ilegales. Y hay un 4.3, que es el conducta antideportiva, que eh, pues decidí integrarlo para que no le quede muy pesadito a, a Gigi la próxima sesión y pueda ya solamente hablar, digamos, de lo que tiene que ver con eh, cómo se aplican estas penalizaciones. Entonces, eh, en cuanto a posicionamiento ilegal, vamos a ver eh, diferentes cosas. Básicamente, todo tiene que ver con el paquete y con estar fuera o no de juego, zona de enfrentamiento y pack, y qué pasa cuando estas cosas no se cumplen en, en, el, en, el, en el juego. En ganar posición, básicamente, es algo eh, que puede ser muy simple, pero tiene como sus, sus detalles que es cortar pista y reingreso ilegal. Y con la parte de interferir en el desarrollo de juego, básicamente solamente es retrasos de juego. Y eh, otros procedimientos ilegales incluyen las cosas que tienen que ver con pases de estrellas y unos eh, procedimientos ilegales adicionales que también ya les voy a contar. Entonces podemos seguir con la siguiente, por favor. Para los que están viéndome también en cámara, vamos a estar acompañados por Octavia hoy. Entonces, no se distraigan mucho con ella acá. Posicionamiento ilegal. Entonces, bueno, lo hablamos entonces de las penalizaciones por estructura de juego. Básicamente, eh, las penalizaciones, penalizaciones por estructura de juego tienen que ver con todas esas penalizaciones que no tienen que ver con, con bloqueos, golpes sino con cómo debe desarrollarse el juego, digamos, eh, técnicamente, logísticamente. Eh, básicamente hay tres escenarios en las penalizaciones por estructura de juego, son los oponentes eh, 
cuando se, pone, se, que se posicionan de manera ilegal, eh, mejorar posición y modificar el ritmo de juego, que eso es lo que vamos a describir más adelante. En posicionamiento ilegal, damos con la siguiente. Los jugadores, digamos, básicamente, aquí tenemos una foto de una, una ref marcando no pack. Vamos con la siguiente diapositiva. Posicionamiento ilegal, entonces tenemos eh, la destrucción del pack. Para esto de la destrucción del pack, tenemos que tener ya, digamos, claro que es eh, el pack. Ya, digamos, mis compañeros atrás hicieron el, el trabajo de especificar eh, este tema del, del pack. Vamos a describirlo rápidamente. Un grupo de pack. El, el pack es el grupo de jugadoras más grande dentro de la pista que contenga jugadoras de ambos equipos. Un grupo de bloqueadoras. Entonces, eh, no, 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 no es la siguiente. ¿Me das la anterior, por favor? La de destrucción de pack. Gracias. Entonces, aquí en estas imágenes, en la, en la imagen izquierda, vamos a ver. Eh, eh, ¿Cómo se inicia normalmente un pack? Hay dos personas con estrellas en sus cascos detrás de la línea de Jammer. Hay dos packs, uno blanco, uno azul. Todos están juntos. No hay más de tres metros de distancia entre ellos, entre ellas. Esto es, digamos, como se debe posicionar normalmente un, todas las jugadoras en el momento de iniciar el pack. Entonces... El pack, digamos, tiene una definición en el reglamento, ya la mencioné antes, pero digamos como que coloquialmente podemos decir que el pack es la sección de la pista donde se puede desarrollar el juego del derby. Entonces, si no hay un pack, no se puede hacer nada, no se puede bloquear, no se puede asistir, no se puede pasar la gente, nada, no, no hay pases, no hay nada. Si el pack se destruye, debe haber una acción visible por parte de todas las jugadoras para reformar ese pack. Entonces, ahí es donde entran a jugar situaciones como la de la derecha, donde vemos a tres bloqueadoras eh, tratando de bloquear eh, a una jammer, una ya de bloqueadora blanca que está tratando de hacer como un puente aquí eh, un poco, si esa jugadora no existiera ahí, no habría un pack y ninguna jugadora podría bloquear. Ni las de atrás, que están bloqueando la llamera azul, ni las de adelante, que están bloqueando la llamera blanca. Entonces, digamos, esta jugadora que está ahí en el medio está comprometida y seguramente hubo un pack en algún momento y tuvo que ella que patinar hacia adelante y a pesar de que está habilitando un poco para que sigan bloqueando su llamer, es hizo lo correcto para poder, digamos, eh, vincularse y estar en el pack y poder que todo permanezca legal. Siguiente. Dentro del posicionamiento ilegal, también tenemos eh, no sé, la siguiente, esto. patinar fuera de los límites. Por definición, digamos, y es, esto es, digamos, una de las características de estas eh, reglas que, que son de estructura de juego. Parecería que fuera obvio decirlas, pero si no se dicen, no quedan escritas, y si no quedan escritas, no se siguen. Y es que no se puede jugar derby por fuera de los límites de la pista. Esto parecería ser, ser obvio, pero hay ciertos detalles que tienen eh, que cumplirse para que esto sea de esta forma. Las jugadoras no pueden, no pueden salir de la pista de manera intencional, pero hay algunas excepciones en donde no se penaliza. Sí, obviamente, si te están diciendo tu nombre, tu, tu, tu color, perdón, tu número, una penalización y te están enviando a caja, pues debe salir intencionalmente de la pista. Y esto no corresponde a un patinar por fuera de límites porque está siendo eh, sacada de la pista por una penalización. Sí le están sacando una penalización a una, a una compañera tuya y tú escuchaste mal el nombre, el número, mandaron 666 y tú eres 6661 y te fuiste, 
por salirte de la pista, intencionalmente no te van a penalizar porque tú creíste que te lo estaba indicando un oficial. Te van a pedir que regreses a la pista y vas a regresar a la pista tranquilamente sin una penalización. Ahora también, si de pronto me están bloqueando, yo no me di cuenta si salí de la pista y creo que me sacaron porque alguien está haciendo como el gesto de reciclaje, de, de ir hacia atrás, de patinar hacia atrás para reciclarme. Y yo no estoy seguro si estoy segura si, soy, si salí de la pista o no. Y me salgo de la pista para, digamos, ceder ese, ese corte y, y, e irme atrás de la, de, la, de la jugada que creo que me sacó. Tampoco me van a penalizar porque estoy creyendo que estoy cediendo un corte y eso es una acción, digamos, como que de juego normal, que no tengo que seguir. Eh, no tengo que ir a penalización si salgo de la pista en ese caso. Si, por ejemplo, la, la calota de Jammer eh, se cae fuera de los límites de la pista, salgo de la pista como Jammer, sin calota, a recogerla, estoy saliendo de forma voluntaria, pero tampoco eh, amerita una penalización porque estoy eh, recuperando una, un cubrecasco. Estas son algunas de las excepciones que tiene esta regla, pero en términos generales, si uno sale de la pista, sin eh, digamos de manera voluntaria es una penalización salvo estas excepciones ¿cómo si es penalizable? por ejemplo, estoy siendo una jammer y yo como jammer voy a toda máquina contra un bloque, contra un muro y veo que alguien me va a bloquear y para evitar el golpe o por esquivarlo, me salgo de la pista esto es claramente, digamos, patinar por fuera de la pista, salirme de la pista para evitar un golpe es, es definitivamente eh, patinar por fuera de la pista. Si tomo eh, impulso fuera de la pista para ingresar a hacer un bloqueo, también se considera como patinar por fuera de la pista. Ponerse, digamos, voluntariamente fuera de la pista. También, si como bloqueadora eh, estoy en el, en el pack, me sacan y por alguna acción estratégica o distraída, me quedo por fuera de la pista sin alguna intención de ingresar a la pista de nuevo para re retornar al juego, también soy penalizado por, por, por patinar por fuera de la pista. Entonces, digamos, como que en términos generales, estas son como las, las, las situaciones en las cuales se penaliza. Vamos con la siguiente, Anto, gracias. Están bienvenidas todas las preguntas que puedan hacer, que quieran hacer, que se les ocurra, eh, obviamente mejor, sobre el tema. Uh, yo las puedo estar leyendo en el chat y podemos incluso irlas resolviendo simultáneamente y no esperar al final, si quieren. Entonces, eh, como posicionamiento ilegal también tenemos esta parte que es falla el reformar y falla el retornar. <coughs> las anteriores eran, digamos, bastante claras y obvias un poco, yo diría fáciles de entender porque hacen parte como del, del tema del juego, pero estas fallas reformar y fallas retornar tienen que ver con algo que es muy difícil de comprender dentro del derby y es el pack. Para explicar la falla del reformar, lo que tenemos que partir es que todos, todas entendamos que esto te, te tiene que entender cómo es un pack y por qué tiene que estar formado. El pack tiene que estar formado porque... Si no hay pack, no se puede hacer nada más de derby, no se puede bloquear, no se puede asistir, ya lo mencioné. Ahora, si una jugadora que está posicionada, digamos, de manera ilegal, debe actuar inmediatamente, y ahí resalto, digamos, la palabra inmediato. ¿Eso es un pack? Sí, gracias. No, está ya. Debe hacer, eh, de, de resalto la palabra en mayúsculas inmediatamente para volver a, a, a estar en una posición legal. ¿Por qué? Porque, digamos, cualquier intención que se lleve a cabo para estar, eh, digamos, dentro de... Pero, pero lo hago de manera lenta, también falla el ceder, eh, Leo. Tienes toda la razón, ya la vemos ahorita en la siguiente diapositiva. Eh, Cuando, cuando la jugadora, digamos, digamos, está un, un referee y dice, no pack, 
y definitivamente hay una jugadora que está patinando hacia adelante, que está haciendo lo correcto para reagruparse, pero lo está haciendo de manera lenta, no está haciendo, actuando de manera inmediata ni rápida para reformar el, el pack, y en ese caso incluso si lo está haciendo y está patinando hacia adelante, debe eh, sancionarse con una penalización porque mientras ella no lo haga y no se reforme, se reforme el pack eh, eh, digamos evidentemente no se puede no se puede Tengo un segundo ya está ya está listo no se puede digamos seguir jugando y, no se, y, y hay una, una penalización ahí para la jugadora que, que, que falla en hacerlo rápidamente entonces ahí en la parte de arriba muestro un, un diagramita donde muestro, si hay, si hay un no pack, la jugadora debe esforzarse por reformar el pack. En este caso, hay un no pack en la parte de arriba, jugadoras bloqueadoras naranjas adelante, bloqueadoras eh, azules atrás, las azules están reteniendo la llamer naranja, la, la llamer naran eh, azul parece estar, digamos, como saliendo por, por delante del pack y ya, ya venció a las cuatro bloqueadoras naranjas y por esto que es una situación digamos muy común se rompe el pack ahí hay más de tres metros por eso las líneas digamos sobre la pista vemos que la pivot naranja está justo sobre una de las líneas de, de marca de tres metros y evidentemente hay más de tres metros a, a contar hasta la hasta la jugadora que estamos adelante que es la, la bloqueadora número uno la jugadora bloqueadora número uno e incluso todas deben patinar hacia adelante para reformar el pack Ahora bien, estratégicamente, si la jugadora 1 puede patinar hacia adelante, hace el puente, reforma el pack, y las otras tres se quedan con la llamera atrás, está ok, si sí se reforma el pack. Pero, si solamente la jugadora 1 va a patinar hacia adelante, las otras tienen que tener cuidado que en ese lapso de tiempo que no está la, la, la patinadora 1 aún formando el pack, la bloqueadora 2, 3 y la pivot que están ahí reteniendo la, la, a la jammer justo sobre la línea de jammer, no pueden estar enganchadas bloqueando ni pasiva ni activamente a la jammer, porque eso constituiría una falla al reformar. Ahora bien, la falla al retornar ya tiene que ver es con la zona de enfrentamiento, que es otro de los conceptos también un poco complejos de, de entender en el, en, el, en el tema del derby, y es cuando hay un pack, que es el grupo de jugadoras más grande que comprende jugadoras de ambos equipos, siempre hay seis metros imaginarios, una, una, una línea límite de seis metros imaginarios hacia adelante y de seis metros imaginarios hacia atrás que corresponden a las zonas de enfrentamiento eh, frontal y posterior respectivamente. En este caso está resaltado en amarillo en, la, en el diagrama de abajo y vemos como en la misma acción está el bloque azul reteniendo la llamer eh, naranja, el bloque naranja se le escapó la llamer y una jugadora muy hábil salió a cazar a la llamer azul no la alcanza y al no alcanzarla sale y de, hace que es la distancia entre ella y la última jugadora del pack, que en este caso es la 2, la 3, no sé sea más de 6 metros ella ya automáticamente queda fuera de juego o sea, está fuera de la zona de enfrentamiento al estar fuera de la, de la zona de enfrentamiento, no puede bloquear a la llamer. A la y aparte de no, bloquear, no poder bloquear a la llamer, tiene que regresar, retornar inmediatamente a la zona de enfrentamiento. De lo contrario, va a ser sujeta a una penalización. Esta, este fallo, esta, estas dos fallas de reformar y falla de retornar, vienen siempre con una advertencia antes. Para la falla de reformar, la advertencia es no pack. Si hay no pack, y yo sigo arriba como árbitro con las manos arriba marcando un opaque y no veo que haya una acción eh, eh, inmediata de reformarlo, yo sanciono adelante o sanciono atrás dependiendo de lo que, de, de lo que yo esté observando y de igual forma para la falla al regresar, falla al retornar va a haber un árbitro adelante, usualmente es el, el, el front IPR o si es fuera de la zona de enfrentamiento atrás, de pronto están reciclando una, a una llamera atrás y me salí de la zona de enfrentamiento, hago una advertencia, digo, fuera de juego, usualmente solamente es fuera de juego, si se permite, de pronto en el espacio y está bien, 
decir el, nom el, el color y el número fuera de juego, de pronto si sí hay confusión, pero usualmente solamente es fuera de juego. Y si no regresa inmediatamente, hay penalizaciones. La siguiente, por favor. Otras, eh, otra que tiene que ver con el posicionamiento legal, tiene que ver con los inicios del jump. Esto también tiene, tiene su advertencia. Se van a dar cuenta, digamos, como que durante el juego eh, es posible que algún árbitro les diga eh, salida en falso o posicionamiento ilegal y de pronto pueda ser más específico y decirles llamar azul o azul eh, 23, salida en falso, o si es un pivote o es un bloque, no sé, en este caso es naranja 3, posicionamiento ilegal. Eso es una advertencia. No hay un silbato, no hay una señal de, de esta que se enviará a caja. Entonces acá, después de esa advertencia, tiene que pasar algo, que es ceder la posición que tenía de forma ilegal. Si, si no hago eso, ocurre la falla al ceder. Y la falla al ceder es la que es penalizable. Entonces, ejemplos de esto son la, la diagrama de arriba. Está la llamera azul con línea, línea punteadita morada. Está detrás de la línea de llamer, pero está pisando más allá de esa línea. De pronto está distraída, está concentrada en qué está pasando, en dónde, por dónde va a pasar y se desliza su zapato, su patín delante de la, de la línea de jammer cinco segundos inicia el jam y ella todavía estaba con esa llanta delante de, de la de la de la línea de jammer va a haber el jammer ref o incluso puede ser un, un oficial en la, en la parte externa le va a decir Llamer azul, salida en falso, puede ser la, una versión corta. O azul, 2, 3, salida en falso. Después de esta, de, esta, de, esta, de esta advertencia, lo que debe hacer es ceder la posición para que la llamar naranja, digamos, gane o, o, o restablezca ese posicionamiento ilegal y esa ventaja aparente que tiene la, la azul para, para, digamos, no ser penalizada. Si no lo hace, si se mantiene ahí y si sigue patinando hacia adelante y no hay ningún, eh, eh, no hay ninguna intención de ceder esa, esa ventaja, va a ser penalizada. Falla ceder. En el caso de abajo, tenemos a la pivot 3 pisando la línea de pivot, que es una, una acción completamente legal. Pero también pasa que se, por distraerse o algo, se desliza un poco hacia adelante o queda con todo el patín por delante, queda eh, posicionada ilegalmente. Cinco segundos, inicia el jump, se le va a dar una advertencia, ya, ya tiene que ceder su posición, eh, este, digamos, aventajada y permitir que otras jugadoras que estén cercanas eh, eh, de, digamos, restablezcan esa posición ahora Laura Sola que pregunta online ¿cuánto tiempo debo ceder la posición cuando se le ha dado la advertencia? no se trata de un tiempo digamos que en el tema de advertencias tanto el no pack como el out of play eh, no se trata de un tiempo porque el tiempo digamos lo marca eh, el ritmo de juego pero en este caso y es una parte del reglamento, no es necesario que la Jammer naranja en el caso de arriba o las jugadoras azules uno en el caso de abajo tomen la ventaja y aprovechen la ventaja que está cediendo la jugadora que, a la que se le dio la advertencia para que, digamos, como que se considere que ya se dio. Sí, en el caso de arriba, la Jammer azul simplemente se detuvo, paró, rodó un poco hacia atrás o no sé, se quedó quieta, se desarrolló un poco el juego y siguieron bloqueando ya se considera como que se dio su, su, su posición aparente y puede engancharse y como es otra vez en juego. Es después de la advertencia que se quede quieta, que no se enganche en golpes, que no se enganche a bloquear, que no se enganche a avanzar más en la pista. Vemos que para las llamas es mucho más fácil determinar esto como, como árbitro, 
porque evidentemente la Yammer, su ah, labor no. es patinar hacia adelante. Si la Yammer deja de patinar hacia adelante, se devuelve o queda, simplemente queda quieta, espera que todo el juego pase y luego sigue atacando, ya se consideró que eh, cumplió lo, lo requerido para que no se penalice. Si en el caso de abajo pasa igual, no es necesario que la bloqueadora 1 azul tome la ventaja que está eh, teniendo ilegalmente la bloqueadora 3 naranja para que ella ya eh, quede, digamos, liberada de la, de la, de la penalización. Si no, simplemente si ella se quedó desenganchada de juego, esperó un momento, dejó que el juego pasara, ya sea las jugadoras o que pasara un momento, ya se puede enganchar otra vez en juego. Eh, podemos con la siguiente. Aquí estoy leyendo unas preguntas de una vez. ¿Por qué me pitan falta al ceder en lugar de destrucción de pack después de la advertencia no pack? Wow. No he visto que hagan esto. ¿Por qué pitan fallas falta al ceder en lugar de destrucción de pack después de la advertencia de no pack? Vamos a tener que analizar esto mejor adelante porque no, no estoy entendiendo la pregunta y creería yo que eh, de pronto con una mala verbalización. Ah, ok, es falla reformar. ¿Por qué pillan filtra falla reformar en lugar de destrucción de pack para después de la advertencia? Posiblemente la, la destrucción del paquete se dio de manera natural. De pronto bloquearon a alguien que, que era justo la persona que estaba haciendo el puente o bloquearon a alguien por fuera de la pista justo la que estaba haciendo el pack de, no sé, tres bloqueadoras blancas, una negra y las blancas de, pues de locas, no sé, pa, eh, bloquearon a la negra y la sacaron y era la que estaba jugando el pack. Se formó, eh, eh, se, se, se destruyó, digamos, de, de forma natural y no hubo una acción de otras jugadoras o de ella misma para reformarlo de nuevo. Entonces no se pita una destrucción, si la destrucción no es ilegal, si no es natural, pero sí se pita una falla al reformar cuando la, no hay acción tal para, para reformar. Pregunta Leti, ¿es obligatorio que realicen la advertencia si la bloqueadora está por fuera de juego? Mm, sí y no. Es muy recomendable que si vamos a hacer una como oficiales, si vamos a lanzar una penalización, debemos dar una advertencia en estos casos de, de, de estructura de juego. Para las eh, eh, fallas de, 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 de al ceder, el posicionamiento ilegal, siempre tiene que haber una, una advertencia. No, no sabemos si una jugadora simplemente no se dio cuenta que tenía los patines por delante. No le podemos pitar una, una falla al ceder si no le pedimos antes que se diera una, una posición privilegiada porque ella no sabía que la tenía. Entonces, evidentemente tiene que haber una advertencia de salida en falso para poder después, si la incumple, eh, eh, darle una penalización por, eh, por falla al ceder. Ahora bien, para situaciones fuera de juego que tiene que ver con las, con las eh, estar fuera de la zona de enfrentamiento, Digamos, yo puedo estar adelante, puedo ir a cazar a la jugadora. Sí, es evidente para todos los involucrados en el juego que la jugadora estaba muy adelante de la, de la, de la zona de enfrentamiento, definitivamente hasta, los, hasta el público se dio cuenta y la bloqueó fuera de juego. Como oficial, no requiero haberle dado una, penaliza, una, una advertencia porque incluso no tuve tiempo de dársela sino que cuando salió de la zona de enfrentamiento de una fue a golpear a una, a una llamera a cazarla, la cazó fuera del, de la zona de enfrentamiento, hay una penalización por eh, bloqueo fuera de juego, esto ya digamos tiene que ver con lo que habló ayer eh, Juancho y digamos como que no, no hay una penalización por falla al reformar, porque pues, digo al retornar al regresar a la, a la zona de enfrentamiento porque evidentemente fue un bloqueo, ahora bien si la jugadora no sabe que está fuera de juego porque hay 6.2 metros delante del, del, del pack y ya está fuera de juego, yo no puedo como oficial decirle eh, azul 2-2, falla al, re, al, 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 al retornar o falla al regresar, la jugadora va a quedar loca, falla al regresar, ¿a dónde? Si nunca me dijiste que estaba 
fuera de juego. Entonces, ahí sí tiene que ser obligatoria una advertencia. Estás fuera de juego. No vas a volver. Ok, falla al regresar. Estás fuera de juego. Ya vi que regresaste. Guardo. E incluso de, de, eh, en los procedimientos oficiales te puedo decir o te debo decir back in play o in play o in para que sepas que ya estás retornando dentro del juego. Esto porque, digamos, eh, estratégicamente dentro del juego se manejan muchas posiciones y, y digamos como que estos tres metros de pack se alargan hasta los 2.9 y, 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 y se juega al límite, incluso también en la zona de enfrentamiento. Habíamos visto puentes larguísimos, packs que comprenden casi que tres cuartos de pista. Entonces esto también, digamos, como que ayuda todo, todo a, a tener que, digamos, poder tener un control mejor sobre el juego. Ahora bien, esto valga la pena, digamos, aquí meter la cuña. Los oficiales no son los malos que estamos pendientes de ver cómo fallan las jugadoras para, para sacarles una, una penalización. Por el contrario, si tenemos posibilidad y la regla nos faculta para poder dar una advertencia y poder, vamos, facilitar un juego, lo hacemos, siempre que esto no implique darle una ventaja aparente a un equipo, sino que todo sea, digamos, en la medida de conservar el juego principalmente y ser justo con, con, con ambos equipos en, en las decisiones. Hay una cosa que hago yo, sobre todo en, en partidos que son amistosos o partidos que tienen que ver con Freshman o con, o con Junior, con Chiquis, y es ir más allá y ir si ya lo que sería ilegal o sería, digamos, eh, no muy bien visto en un partido ya de competencia, y es dar más las advertencias, decirle, oye, estás cortando, mira lo que pasó, como porque los, los coaches en esos casos están en lugares apartados y no están cerca de la pista para ver ciertas cosas, digamos, que confían. Eh, y es chévere que los, las jugadoras eh, nuevas y los chiquis confíen en, en que uno puede estar guiándolos frente a una situación de juego que de pronto no pueden entender. Eh, te quitaste la calota, no te puedes quitar la calota, tienes que regresar a la pista, entra por detrás. Toda esta clase de cosas como guiando, eh, digamos, el juego para que tenga mayor flujo y poder, digamos, tener un proceso de aprendizaje mejor del deporte. Digamos como que esto, digamos, aplicado en, en deporte competitivo y en deporte donde pues obviamente el, el, el referee no va a ayudar eh, funcionalmente a, las, a, la, a, los, a ninguno de los equipos, sí se traduce en darle a las jugadoras la mayor cantidad de información posible que ellas puedan necesitar para que jueguen eh, bien, no para que tengan una ventaja, pero para que jueguen bien. ¿Caída también está fuera de juego? Pregunta Leo. Al iniciar un bloqueo, ¿qué falta se da? Si la jugadora está caída e inicia un bloqueo caída, definitivamente es un bloqueo out of play blocking. De, y cae dentro de las faltas de bloqueo que era lo que estaba viendo ayer eh, Juancho. Y evidentemente si un, un bloqueo eh, estando abatido no se puede realizar. No, no, para, estar, para bloquear, digamos, legalmente, debo estar dentro de la pista, de pie y rodando hacia adelante, que es algo que de pronto falla un poco en, en el derby moderno. La siguiente, por favor. Ah, bueno, vamos a seguir con la ganar posición. ¿Tiene que ver ganar posición con qué? Los cortes de pista. Dame la siguiente diapositiva, por favor. Andrew. Entonces, <coughs> ganar posición. Básicamente... Eh, tiene dos, dos detalles esta, esta, esta parte de la regla. Corte de pista y eh, reingreso ilegal. Ambos son, digamos, en esencia lo mismo, pero se, diferencia, se diferencian de pronto en, en, en cómo estuvo la jugadora previamente a ese reingreso a pista. Entonces, para todos es clarísimo, para todas es clarísimo que... Eh, es ilegal que una jugadora gane posición eh, frente a otras, a otras jugadoras por fuera de los límites de la pista. Si una jugadora la sacan de pista, una jugadora oponente, ella debe reingresar a pista por detrás de ese oponente, de esa oponente. Incluso si la oponente estaba adelante, y esto es una cosa que importante para, para ponerle nota. Y también detrás de cualquier otro jugado, otra jugadora que haya estado adelante en el momento en el que salió de la pista. Entonces, aquí tenemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos a una jugadora que se ve súper borrosa, eh, Jammer azul. Borrosa porque va a toda velocidad por la externa de la pista. 
y fíjense al límite que va sobre la línea. Ella va pasando y, y se encuentra pasando por fuera de la línea sin salirse de la pista. Caso que su patín estuviera al menos media rueda por fuera de esa línea, estaría prácticamente pasando una, dos o tres bloqueadoras rojas y una jugadora azul propia por fuera de la pista y ahí podría haber un corte. En este caso, en este partido, ella pasa limpiamente por la externa, tiene suficiente espacio, pasó tranquilamente. Eh, foto, eh, foto de la derecha. La jugadora roja 9-4 está bloqueando a la Jammer, que es 1-1. Eh, la jugadora rojo 9-4 está detrás, posicionada detrás de la jugadora 1-1 azul. En este caso, ya la pasó, ya hizo el punto o ya hizo el pase, si es el pase inicial, pero la jugadora 9-4 todavía tiene una posibilidad de tener una posición relativa superior bloqueándola. Si la bloquea, si después de esta tomada esta foto, después de eh, 9-4 bloqueará legalmente, azul 1-1 sale de la pista, así sea medio patín, y, y vuelve a, a ingresar a pista por delante de 9-4, cometió un corte de pista y va a ser penalizada. ¿Por qué la imagen y por qué el énfasis? Porque aún cuando ya estaba delante de... Eh, de la 9-4, la 9-4 todavía tiene posibilidad de tener una posición relativa superior si la saca, que esto lo, lo especifica muy, muy eh, importante el, el reglamento. Ahora bien, los cortes de pista se pueden evitar, uno, pues obviamente permaneciendo en la pista haciendo todos los pases, pero si soy bloqueado o si eh, por patinar eh, al límite como en cualquiera de los casos que acabamos de ver en las fotografías, piso por fuera y, ve, y sé como jugadora que estoy pasando por fuera de la pista, inmediatamente puedo retirarme de la pista, regresar a la posición que tenía antes de salirme y seguir e ingresar y seguir patinando. Aquí en esta parte yo digo... Donde, donde se ve el texto que dice si una jugadora es sacada a pista por una jugada oponente debe reingresar a pista por detrás de su oponente y bla 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 lo que acabo de explicar ¿y por qué resaltó reingresar? porque he visto en ocasiones que este ceder el corte o sea, cuando sé que corte pista o creo que corte pista y me están reciclando y quiero ir hacia atrás pasa mucho y lo he visto que Estoy dentro de la pista y como jugadora intento ponerme detrás de la jugadora que me bloqueó fuera de la pista, pero patinando por dentro de la pista. Y esto ya no es válido y, sí, y es un corte. Debo patinar hasta posicionarme detrás de la jugadora que me bloqueó, siempre por fuera de la pista y reingresar detrás de la jugadora. No puedo re reingresar en cualquier espacio y ponerme detrás estando adentro eso ya no sería una, una un ser el corte de pista y, ten y tendría que ser penalizada cuando pasa esto también digamos en una versión más, más, más rápida y, más, y, y menos digamos fácil de ver para, para árbitros cuando me cortan y la, jugado la jugadora es muy hábil y, y reingresa rápidamente a pista antes de que me, de que me reciclen mucho pero recuerden que tenemos una medida para los pases y para hasta la posición relativa y son las caderas. Es el centro de, de, del útero, pues, aquí en el medio de las caderas, el centro tanto, tanto en el eje vertical como en el eje sagital. Si yo no reingreso a la pista, sino pa, aparentemente delante, y eso se ve mucho en las curvas, porque en las curvas se desdibuja un poco cuando, cuando, cuál es el atrás y reingreso por delante, pero no estoy realmente eh, eh, entrando detrás, y regreso por delante, y luego me posiciono dentro de la pista detrás, pues el árbitro debe sancionar un corte. Por eso es muy importante que los árbitros de Llamer Ref, y para las personas que estén acá, que quieran vincularse como oficiales, hay un trabajo muy importante de los árbitros, y es estar siempre alineados con 
eh, su llame red, por ejemplo. En el caso de la foto de la izquierda tenemos el llame red arriba que quedó sin cabeza. Está alineado perfectamente con la el llame roja 99 y le permite esa alineación ver fácilmente si está o no pasando esa bloqueadora que está en este momento bloqueando. Eso puede ser la diferencia de un juego, uno o dos puntos que se tienen que ver si el, jugador, si la, si el llame ref no está alineado perpendicular a esa, a esa línea que les digo, en las curvas es mucho más difícil, pues no va a poder ver. Vamos con la siguiente, por favor. La otra eh, situación en la que ganar posición de manera ilegal se sanciona es el reingreso ilegal. Aquí tenemos unos diagramas. Tenemos básicamente eh, un par de situaciones. Como definición, ya, ya les conté que eh, aprovechar la de estar por fuera de la pista y, eh, y reingresar después de ser bloqueada dentro, dentro de la pista delante de jugadoras que, que, que estaban eh, delante mío es ilegal. Este, digamos, particular ocurre eh, cuando la jugadora viene, por ejemplo, de, de una penalización y está regresando a juego. En el caso de la izquierda, tenemos a la jugadora 1, está resaltada en rojo porque está fuera de pista, y tenemos el bloque, compuesto por 2, eh, 3 y pivot azul, que están reteniendo la llamer naranja. Y en la parte de adelante tenemos un muro 1, 2, 3, con una pivot que se le acaba de escapar la llamer azul, y la jugadora 1 quiere llegar de una a entrar a juego, a bloquear, a ayudar a sus compañeras a, a, a bloquear a la jugadora que está de llamar naranja. ¿Qué hace la jugadora? Pues entra ahí. Si entra justo donde está, ahí donde está posicionada, pues no va a poder eh, eh, entrar legalmente. Está estando literalmente detrás de la llave, digo, delante de la llave, que en este caso, digamos, eh, eh, aplicaría. Y está entrando de delante de todas las jugadoras de su equipo. Eso sería un reingreso ilegal porque está ganando una ventaja de estando fuera de la pista y regresando ahí. En el caso de la derecha, tenemos a la bloque otra, eh, uno naranja, que en el mismo caso va regresando de, 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 de la caja de penalización y ve que su bloque 2, 3 y pivot están bloqueando la llave azul y quiere reingresar. Ahí, si en la posición en la que está, ¿puede ingresar eh, ella legalmente? No. Si ingresa ahí, está ingresando detrás de todas sus, sus compañeras. Absolutamente. Porque está ingresando detrás de dos y de tres. Pero está ingresando delante de todo el bloque azul. Eso hace que su, ingres, su reingreso sea ilegal. Para que, algún, para que cualquiera de estas dos eh, circunstancias sea legal, ambas jugadoras, número uno, eh, respectivamente azul y naranja tenían que haber entrado detrás de la última jugadora del pack solamente hay una excepción de esto y es yo puedo entrar delante de una jugadora una sola jugadora de mi equipo si ya entro delante de dos jugadoras de mi equipo ya hay un reingreso ilegal lo mismo, lo mismo aplica para cortes yo puedo técnicamente y por reglamento puedo cortar a una jugadora de mi equipo no puedo cortar dos jugadoras ni más eso ya es una penalización. Leti pregunta, esa jugadora que la sacó, ¿qué tanto lejos puede ir para que, para que reingrese, re, el reingreso se realice? Mm, no entiendo bien la pregunta. Más adelante la podemos retomar y mirar bien, porque no estoy entendiendo la, la pregunta. Eh, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Voy a echarle la mejor ley a esa jugadora que la sacó. ¿Qué tanto lejos puede ir? para que Hay una cosa, y me disculparán, eh, las personas que me conocen saben que soy muy estricto con el uso del lenguaje, y sobre todo con el tema del reglamento, de usar las palabras correctas y concretas para definir ciertas cosas. Por eso, digamos, puse juntas, falla al, re al, re al regresar, con falla al reformar, y tener claro, digamos, que, por ejemplo, yo no, no, sé, la, no sé correctamente la, la, la traducción como sea oficialmente, pero debe haber alguna que sea regresar o retornar, alguna de las dos debe ser la correcta, no que la otra sea incorrecta, sino que es más preciso, 
y para que por favor Leti me ayude a ver si puede eh, reescribir su pregunta de manera más clara para, para poder, digamos, visualizar un poco mejor la, la situación. Bueno, ya lo hizo. ¿Cómo estrategia se va hacia atrás? Si te refieres a un reciclaje, ¿qué tanto atrás puede, puede eh, eh, hacerlos? Aquí ya lo respondieron, más, no más allá de la zona de interacción. Están los, los, los siete metros que hay delante del pack, y los, digo, seis metros que hay delante del pack, seis metros que hay detrás del pack. Si yo estoy reciclando a una jugadora, la saqué, establecí posición eh, superior porque la saqué, puedo patinar, pero en el momento que se venzan, hagan en cuenta que ustedes tienen una cuerda de seis metros atada a la última jugadora de, del, del bloque. Si ya venzo los seis metros, ya esta jugadora que yo eh, le bloqueé ya no, no tiene una, una posición inferior a la mía y puede ingresar delante mío sin, sin necesidad de un corte. Usualmente esto pasa cuando hay una oficial diciendo out of play, si una llave muy atenta la, es bloqueada y está siendo reciclada en la parte de atrás y en la parte de atrás hay un árbitro que dice out of play a la jugadora bloqueadora, porque evidentemente una llamer no puede estar out of play de esta forma. Eh, la jugadora llamer muy atenta, puff, entra delante de ella y se arruinó el tema del reciclaje y está, perdió esa posición y pues ya, digamos, eh, funcionó. Eh, el tema. Espero haber podido responder la pregunta que, que hiciste, Leti. Vamos con esto, entonces esta diapositiva, esta, esta parte del, del reglamento y ya creo que vamos acelerando porque ya vamos venciendo el, la, la hora de, de transmisión y tengo entendido que tenemos una hora para esto. Vamos con interferir el desarrollo del juego. Eh, con la, vamos con la siguiente. Interferir el desarrollo de, de, de juego implica básicamente retrasar el curso natural del juego entonces ¿qué es? Eh, delay of the game, retraso de juego interferir con el desarrollo del juego aquí pongo al oficial, no son un par de gemelos, son como la, la señal como se hace oficialmente me pongo las manos del hombro y la extiendo hacia adelante entonces, son la, con la mano hacia abajo, no sé y estas son algunas de las, de las, de las situaciones que, que se presentan que amerita que se pite un, un retraso de juego. Entonces, está eh, estar en espera para ir a penalty box y no alinearse en pista. Descripción rápida. Te mandan a, a penalización, a la caja de penalización, pero antes de que llegues a la caja de penalización, se acaba el jam. Debes estar pendiente de alinearte en el siguiente jam y decirle a tu coach no puedo salir porque estoy en, en fila para caja y alinearte porque vas a ir a caja de penalización o bueno, claro que en ese caso creo que podrías ir directamente a la caja y no tener que alinearte no, es más por otro lado, es más si la caja está llena, si la caja está llena y te enviaron la caja de penalización no puedes ir a caja hasta que, la, hasta que no haya espacio porque solamente hay dos spots para, para blockers y un spot para jammer si hay dos bloqueadoras compañeras tuyas en, en caja y te envían a ti a caja y tú no estás, eh, no, no puedes ir a caja porque eh, está llena, pero ya estás penalizada porque ya te lo dijeron, tienes que alinearte, se acaba ya, y tienes que alinearte en el siguiente para poder ir a caja en el momento apropiado, si no, estás retrasando el juego, si no te alineas, pues pasa un bollo. Se inicia el jam, luego, hey, ¿dónde está la bloqueadora que tenía que entrar? No, está en la banca, no, no puede estar en la banca, tiene que estar retrasado el juego. Y eso tenemos que estar pendientes de los oficiales para que no suceda. Que no haya bloques de un equipo en pista al comienzo de un jump. Digamos como que pareciera obvio, pero puede que, sobre todo digamos de, de pronto después de un tiempo fuera o de pronto después de la primera mitad del, del, del juego, no hay, eh, no están, ningún, ningún bloquer está en la pista de un equipo. No hay como jugar eh, el derby. Retraso de juego. Todos los blockers de un equipo están en la pista, pero están fuera de posicionamiento, fuera de posición al comienzo del jam, como lo mencioné en, el, en la parte de posicionamiento ilegal. Sí, eh, todos los bloques están dentro de la pista, pero están delante de la, de la, de la, de la línea de pivot o detrás de la línea de llamer. No están posicionados eh, eh, legalmente para formar un pack definible y para jugar. Hay un retraso de juego. A la llamer se le olvidó ir o no enviaron a la llamer. No alinearon Jammer, retraso de juego. Mandaron eh, alinear de pronto a demasiadas jugadoras y a pesar de que los oficiales 
pueden decir tal, 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 regresa a su banca para poder tener solamente cuatro jugadoras en, en, en juego dentro, del, dentro de la pista, a pesar de que se puedan lanzar, le puedan sacar de la pista y decirles que se... y que pueda volver a, compre, a, a, a conformarse un pack común y corriente, si ese, eso, ese espacio de tiempo que pasó, mientras, las, mientras había demasiadas jugadoras, generó una ventaja que ya no es, que ya no es evitable, hay penalización. Si un equipo pide un, pie, un, un tiempo muerto y no le quedan tiempos muertos, porque ya lo vimos al principio el, el, en, la, en la parte de inicial cuando vimos la estructura de juego que cada equipo tiene eh, una cantidad determinada de tiempos fuera. Si, un equip, si, un tiem, si una persona de un equipo pide un tiempo fuera sin tenerlo, retrasa el juego. Penalización. Si un miembro del equipo que no tenga una C o que no tenga una A, o sea, no es ni la capitana ni la alterna, pide un tiempo fuera, un tiempo muerto de equipo o una revisión oficial y lo logra, es otorgada, se para el, juego, el tiempo de juego y no es eh, ni capitana ni alterna, retraso de juego. Vamos con la siguiente. Ahora, para que a un momento a responder eh, la pregunta mientras Anto pasa eh, a la siguiente diapositiva. ¿Asistir a una compañera desde fuera de la pista y hace que esta mejore la posición es legal? Por supuesto que no. Nada que se haga por fuera de la pista que implique una mejora de posición se puede realizar. Vamos entonces a, a finalizar esta parte de... de procedimientos ilegales con otros procedimientos ilegales que, que existen en, 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 la, en, la, en el reglamento. Vamos adelante, Anto. ¿A quién se penaliza con el retraso de juego? Si se pueden ser faltas del equipo completo. Mm, mm, se penaliza usualmente una sola, una, sola, una sola jugadora. En caso de que no se alinee una jammer, eh, a la capitana. En el caso de que no se alinee ningún bloque, a la capitana. En el caso de que haya una jugadora que pida un tiempo fuera y esa jugadora lo pidió, lo dieron, y esa jugadora no es ni, ya, ni alterno ni capitana, a esa jugadora que lo pidió se le penaliza. Si... Realmente digamos con que hay que analizar en, en cada momento ¿Quién es el responsable de que el juego sea retrasado? Entonces, algunos de los procedimientos ilegales que vemos comúnmente en el, en el reglamento y en el juego son estos. Una capitana que no tenga la C visible que pide un tiempo, un tiempo muerto de equipo. Ahora, ya vimos que el retraso de juego es cuando una jugadora que no es capitana ni alterna pide un tiempo muerto que es otorgada. Ahora bien, esta es un poquito más tricky y es un poquito más, yo diría, me, menos, menos permisiva. Si yo soy capitana de un equipo, pero no tengo la C visible y pido un tiempo muerto y me lo dan, no me pitan retraso de juego, pero me van a sacar por hacer un procedimiento ilegal, que es no tener una C visible. De pronto algunos de ustedes están volteando los ojos en este momento, pero así es. Si yo no tengo la C visible y pido tiempos muertos, me van a penalizar así sea la capital. Entonces, ojo con esto, tengamos una C visible todo el tiempo. Pues si somos capitanes o alternas, una sí, no. Fallas en el equipamiento. Si una parte del equipamiento es removida completamente y esta situación se mantiene durante un tiempo, eh, entre comillas, prolongado, o sea, se sostiene, hay penalización. Ejemplos. No he visto que a alguien se le caiga un casco, pero se puede caer una, un, cas un, un casquete de una rodillera, se puede caer una, un antifractorante completo. Si se cayó, yo lo recogí y me lo volví a poner, no hay por qué haber una penalización. Incluso si estoy hablando y estoy por gritarle a una jugadora que me ayude, escupo mi protector bucal y se me cae, yo lo vuelvo a coger y me lo pongo otra vez, bastante, 
antihigiénico, pero pues se puede hacer. Pero ¿Cómo me lo pongo? No hay una, no merita una penalización. Por el contrario, si me lo retiro voluntariamente para gritarle, me lo quito y vengan acá, atrás, no sé qué, y me lo vuelvo a poner, ya hay una, una penalización, porque me lo estoy quitando voluntariamente. Eso, eso, esto parece más, es más común de lo que parece. Recuerden que en la caja de penalización se puede quitar el, el producto bucal para respirar, para tomar agua, para lo que sea. Pero si me lo, si lo, si me lo quito y no me lo vuelvo a poner, y salgo de la pista sin haberme lo puesto, salgo de la, de la caja de penalización sin haberme lo puesto, hay una penalización, una penalización por procedimiento ilegal. Ahora que me acuerdo de las, de las señales, ahora que te retomemos al final, voy a hacerles el recuento de todas las, las, las señales para que tengamos presentes los, las, las señales y las claves verbales. Salir del penalty box antes de cumplir el tiempo de penalización. Procedimiento ilegal. ¿A quién penalizan? Pues a la que salió de la KPN antes de que se, se cumpliera el tiempo. Creo que es claro. Si tienen preguntas, anímense a preguntar ahí. Y, y, y si quieren darle más tricky a la pregunta porque les ha pasado alguna cosa rara, pónganla. Ingresar a la penalty box para comunicarse con una compañera. Procedimiento ilegal. Ingresar a la penalty box para eh, digo, pasar la estrella a una bloqueadora no pivot. Si yo soy una jammer, me quito la estrella y se la paso a una bloqueadora que no es pivot, procedimiento ilegal. Hacer un pase de estrella mientras estaba batido, fuera de pista o habiendo sido penalizada. Ilegal. Pase de estrella, pero estoy arrollado en el piso y me lo estoy extendiendo. Ilegal. Procedimiento ilegal. Voy con Ankawangi. Uh, ah, no, con Anto. Usar cinta para reforzar los equipamientos. Usar cintas para reforzar los, los equipamientos. ¿Legal? Pues no es ilegal. No es recomendable, pero no es ilegal. Entonces, pues, si no es ilegal, pues en este tema todo debe ser muy blanco a negro, entonces técnicamente es legal. Usar cinta para reforzar el equipamiento. Siempre que... No, mentira, no hay ningún pero. Eh, está, está bien, no está mal, mejor dicho. Kawani, si el jam comienza y mi equipo no logró enviar todo el bloque, le faltó una, la jugadora faltante puede ingresar por detrás del pack o esa jugadora ya no puede ingresar a ese jam. Chévere esa pregunta. Y respuesta sencilla, no puede entrar a ese jam. Se jodió el equipo, quedó con tres bloques durante todo un jam. Ojalá no, ojalá tengan llamar líder y lo puedan acabar o la, o la otra llamar lo acabe rápido porque va a ser una desventaja bastante fuerte no haberse metido cuatro jugadoras y solamente tres. Una desventaja. Vamos con la siguiente. Ya terminamos entonces este de, de procedimientos ilegales. Vamos a ver brevemente el tema de mmm, conducta antideportiva. Conducta antideportiva hace parte de de, no hace parte de las penalizaciones por estructura de juego, pero digamos algunas eh, eh, conceptualmente sí. Vamos con la siguiente, Anto. ¿Qué conductas antideportivas hay? Engañar o ignorar a los oficiales. O les oficiales, como prefieran. Involucrarse en acciones peligrosas o ilegales que pongan en riesgo sustancialmente a las jugadoras. Pelear. Es clarísimo. Eh, bloquear o intentar bloquear de una forma que es evidentemente peligrosa, ya sea eh, con los pies o saltando o con la cabeza. Involucrarse dentro de, estos te de este tipo de acciones es, es conducta antideportiva. Contacto irrespetuoso con los oficiales. Sobra decirlo. Mm, si te vas a referir a cualquier persona en cualquier contexto, debes dirigirte de forma respetuosa. El derby no es la excepción. Si le vas a hablar a un oficial, le hablas de forma respetuosa, incluso si estás en desacuerdo con lo que está diciendo. Contacto irrespetuoso con los oficiales. Ah, no, digo, contacto físico con un oficial. Evidentemente el contacto físico, sobre todo en el contexto, en el contexto colombiano y latinoamericano, el contacto, contacto físico no está mal visto. 
digamos, si me acerco a un oficial y de pronto eh, charlando le tomo el hombro o le tomo el codo o intento toma, tomarle la mano, el, el mero contacto físico no es, eh, digamos, ilegal per se. Pero si el contacto físico es un contacto contundente, que es negligente o es evitable, eso va a ser una conducta antideportiva y va a, a sancionarse, incluso con expulsión, dependiendo de la gravedad. ¿Cuáles son los casos? Por ejemplo, ustedes van a retornar eh, a pista después de ser eh, en vías a caja. El partido está caliente, están los puntajes muy, muy justos. Su concentración está dedicada a ver cómo pueden ayudar a que las cosas mejoren en, en, dentro del partido. Y reingresando de caja, se llevan a un, a un oficial. No hubo intención de ustedes de agredirlo. No hubo intención de ustedes de ni empujarlo ni hacer nada. Ustedes son, en general, muy respetuosos con, el, con, el, con, el, con los oficiales. Pero ocurre esto van a ser expulsadas y es una conducta antideportiva. ¿Por qué es una conducta evitable y es negligente? Una jugadora Yammer la sacaron, está siendo reciclada y ella quiere me, y reingresar pronto al, 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 al pack y en eso está viendo el pack y viendo en su pack camp, eh, patina y se lleva a un oficial, misma cosa. Si voy a reingresar y, e intento quitar a un oficial para, para entrar, misma cosa. Esos son tipos de conductas deportivas, son contactos físicos que son eh, penalizables. Eh, entonces, tengan mucho cuidado. Y finalmente, conductas abusivas con otra persona. Sobra decirlo. Groserías, insultos, eh, amenazas, empujones, golpes, peleas, todo lo que tenga que ver, que no es, tiene que ver con derby, que resulta... Eh, y diente abusivo, ya sea física o verbalmente, con otro eh, miembro de, de, de incluso de su mismo equipo, oficiales, tribuna, oponentes, cuerpo paramédicos, comentaristas, cualquier persona que esté involucrada en un evento derby va a ser penalizable. E incluso es penalizable si, las, si, lo que, si las, lo que está cometiendo son parte del staff. Vamos a penalizar a la. A, la, a, las, a las capitanas, vamos a penalizar al staff eh, que está jugando con tiempo eh, de penalización eh, dentro de pista por acciones que, de, que están cometiendo el staff. Es, es posible y, y ha pasado y puede pasar. Ojalá no pasara más, porque pues digamos, estos son también cosas, estas conductas antideportivas, y lo vimos en la primera diapositiva de la mamá rellenando a la niña, es literalmente poder mantener todo dentro del deporte sin evitar, sí, evitando que se, que se escale todo a una cosa más, más, más grave. Anto pregunta, ¿la penalización por conducta antideportiva se puede aplicar a los coaches y acompañantes o fans? La penalización por conducta antideportiva se puede aplicar a los coaches, a los coaches y al staff, personas que estén inscritas dentro de un roster y que hagan parte activa del juego, coaches, staff, bench, eh, bench coach, coach, alterno, eh, y jugadoras que estén en el banco no podemos penalizar a alguien que esté en la en la en la en la barra pero si es identificable alguien que esté dentro de una barra que está siendo abusivo con oficiales o con miembros de, 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 del otro equipo podemos y estamos facultados para penalizar a las personas que están dentro del, de, dentro del, del juego obviamente estas situaciones no son deseables, pero en el caso tal, se puede suceder. Si le sacan de pista a una jammer y el proceso se cae, en el proceso se cae un oficial, ¿es conducta antideportiva? Entiendo que la jugadora, que, que la jugadora, la jammer está siendo bloqueada y cuando la bloquean de pronto ya se cae y al caer se lleva un, a un oficial. No, derby, eso es derby. Para eso también los, jugadores, los, los oficiales tenemos protecciones, tenemos todo menos el protector bucal y sabemos patinar para poder evitar que esto digamos, eh, sea grave, pero eso es, un, eso es parte, digamos, como que de, de, lo, que, de lo que hace parte del el derby para responderle a esto si, esto si nada. Y muérgana, este tipo de penalización por conducta antideportiva solo se puede penalizar si él, la ref la oye o la ve 
o se puede pedir a los árbitros como una especie de revisión para llevarse a cabo. Ambas cosas. Solo se puede penalizar si algún ref lo oye o lo ve. Nosotros no podemos actuar sobre, sobre hechos que nos digan es que me están diciendo y creer simplemente a, a, a la jugadora. Se, imagínense ustedes si, si, si me dicen a mí, no, es que ella cortó. Ah, bueno, listo, te creo, listo. Lo voy a mandar a corte, no puedo hacer eso. Si viene una, una, un, un staff, una capitana, me dice, me están gritando desde tribuna, me están gritando, me están haciendo abusivos verbalmente conmigo, yo no puedo simplemente sacar la penalización. Puedo, pueden pedir una revisión oficial. Yo no la usaría para... para para eso, la usaría para juego pueden pedirla puedo preguntarle a los oficiales si alguien oyó y si alguien oyó puedo tomar acción de lo contrario no sin embargo con la sola queja que pueda llevar una, una persona de staff a, a un equipo yo sí debo como oficial llamar a los equipos y hacer las advertencias. Es, y ahí creo, ¿no? Esta jugadora de este equipo me está manifestando que la barra de ese lado está gritando cosas abusivas. Por favor, ustedes que vienen con, con ellos, con ellas, o con sus acompañantes, hagan algo al respecto para evitar que esto siga sucediendo. Y de ahí en adelante pondría yo a jugadores, a oficiales, a estar atentos de esa conducta para poder identificar qué está pasando y cómo puedo yo eh, acercarme a, a esa situación y poder controlarla. ¿De qué se trata la labor de los oficiales? Poder hacer que ustedes estén en un entorno seguro para poder practicar y poder jugar una competencia. Y eso hace parte de eso. Tengo que asegurarme de que eso suceda. Y, y se van a usar los oficiales para que, para que, para que suceda esto. No, no... Se trata de satisfacer las necesidades de, de, de cada una de las jugadoras ni los equipos, sino que se trata de que todo esté seguro. Y si es el caso, se puede parar el juego, se puede suspender el juego en tanto se determine qué está pasando y las, las personas que están siendo abusivas, ya sean en los, en, en los mismos equipos o en los fans, sean retirados. Eso puede pasar. Eso todo ha hablado con la organización, eso todo ha hablado con un GTO, eh, un, eh, un oficial de los de, de juegos que esté presente en, en, en el evento y con una manifestación de que esto está pasando de nuevo todo debe, esto debe ser evitable todo esto no, no se espera que se lleguen a esas situaciones si entro mal a la caja y me llevo una silla o algo así sin intención eso es para sanción cagua sí totalmente incluso para expulsión dependiendo de la gravedad entonces eso entra dentro de la conducta antideportiva y, y es sancionable. Y lo que te digo, incluso para expulsión directa, dependiendo de la, de la gravedad, de la, de la contundencia del, del golpe y de lo que haya pasado. Por ejemplo, estás en ca te enviaron una caja, <coughs> te dio sed, te quitas del bucal, perfectamente legal, volteas a mirar a tu, a tu, a tu banca, pediste... Que te enviaran, que te, que te, que te dieran una, una botella de agua. Agua. Todo perfectamente legal. Una compañera tuya dijo, esta vieja es buena con las manos. Yo le lanzo la botella de agua. Me lanza la botella de agua. Yo como oficial en caja veo una botella de agua acercándose a mi cara. Y en el último segundo, la jugadora que está en caja la coge tranquilamente, la abre y se la toma se va a tener el juego y se va a sancionar una conducta antideportiva, posiblemente una expulsión por esa acción, por ser una acción peligrosa, potencialmente peligrosa, que, puede, que pudo ser evitable. La jugadora puede levantarse de la banca y venir y extenderle la, el agua mano a mano. Entonces, todas estas situaciones son, evit si son evitables y representan un peligro para, para alguna de, de, la, de las personas en, en, en juego, incluidos oficiales, van a ser penalizadas, y lo que les digo, incluso con expulsión. Vamos con la siguiente diapositiva. Creo que ya terminamos. Bueno, como creo que ya terminamos, 
Vamos a hacer un récord día. Ya terminamos. ¿Fácil o no? Fácil. Espero las respuestas ahí en el, en el chat. Para, para hacer como el recuento de lo, que estamos, de lo que estamos hablando. Posicionamiento ilegal. Señales. PAC. Digo, no PAC. PAC. Fuera de juego. Sanciones por fuera de juego. Adelante. Fuera de juego. Sanciones por fuera de juego. Atrás. Procedimientos ilegales. Cortes o reingreso ilegal. Este procedimiento ilegal puede estar acompañado de una clave verbal como eh, violación de pase de estrella o infracción de pase de estrella. Me gusta más la palabra infracción. Creo que no hay una traducción oficial, pero en inglés es violation. A mí no me gusta la palabra violación en, 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 en el reglamento. Podría yo decir infracción de pase de estrella o y, y diferentes procedimientos ilegales, fallan el equipamiento, etcétera. Y estamos con la eh, conducta antideportiva, creo que era acá. No, mentira, esta es insubordinación, pero era la... No, suerte que me esto, caja. Estamos en la posición. Ah, interferir con el desarrollo de juego. Interferencia con el desarrollo de juego, entonces, delay of the game. Es este retraso de juego, gracias. Retraso de juego, acá. Y eh, los procedimientos ilegales, otros procedimientos ilegales. Y finalmente, pues, la conducta antideportiva, que viene acompañada de conducta antideportiva con expulsión, si es el caso. ¿Listo? Viene esta y esta después, si es el caso, que en algunos casos se, se amerita. Eh, los leo. Gracias por escucharme. Arribato, te doy la palabra. Sí, dale. ¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto. Ok. No, pues eh, creo que han quedado claras un montón de, de preguntas y de dudas que tenemos a lo largo de, del desarrollo de los juegos. Y pues eh, básicamente creo que es súper importante pues todas las preguntas que han han llegado a ser ahí, incluso yo no sabía lo de la caja, ni esos, esa serie de, de situaciones que se dan, entonces te quería hacer una última pregunta pues para finalizar, en dado caso de que, por ejemplo, eh, he visto que en algunos juegos como que si vienes de bloquear, si vienes de, de no dejar pasar a la llamer, pues hay algunas personas que se meten como mucho más fuerte, ¿sí?, entonces, en ese caso, que se hace? Los árbitros determinan eh, como en ese en ese tipo de, de situaciones en donde, como hablamos coloquialmente, como que se le meten más fuerte a una sola jugadora. ¿Ahí hay algún tipo de penalización cuando se ve como la intencionalidad? ¿Eso sería también una, una conducta antideportiva o en realidad también formaría parte de si está legal en, los, en las zonas de objetivo no pasaría nada? No, es, no pasa nada. O sea, el, 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 el derby es un deporte de contacto y hay que golpear duro. Para que sea también divertido, para que sea, digamos, jugable. Porque pues el derby es solamente un equipo pues, posicional, es el de, de Junior y el que le dejamos a las, a las Freshmit y que ojalá las Freshmit arrancaran con, con literalmente con bloqueo posicional sin bloquear físicamente, porque digamos como que es el proceso que se debe llevar pero el, el, el derby profesional, el que se juega por jugadoras que llevan tiempo, que saben patinar, que saben golpear, es de contacto y es fuerte. Obviamente, y lo vieron ayer con, con Juancho, se debe golpear en zonas legales, se debe golpear con zonas legales. Y, digamos, lo que, lo que resulta, digamos, también un poquito eh, paradójico en todos los juegos de, de, de contacto y en todos los deportes de contacto se debe hacer con respeto, si yo respeto a mi oponente y si yo eh, sé que mi oponente es otro humano, yo no voy a hacer nada que la lastime pero sí también debo tener en cuenta que si se paró delante mío, es una persona que se quiere medir físicamente conmigo y que la debo golpear fuerte para lograr mi objetivo de, de esto hay muchos ejemplos hay bloqueos innecesarios y a muchas jugadoras no les gustan los bloqueos innecesarios 
digamos, la llamada está lejos, dando la vuelta, y aquí una pivot coge y le da un, un bloqueo con el hombro fuertísimo a otra y la botó al piso. O la vio distraída y le dio un golpe en el pecho porque estaba de espaldas. Los golpes en el pecho son perfectamente legales. Y la vio patinando de espaldas y la vio distraída y le pegó en el pecho y la acostó. ¿Son golpes innecesarios? Sí. ¿Son golpes, son golpes ilegales? No. Entonces, digamos, como que también está todo en cómo, en, cómo, en, cómo, en cómo se juega. Y si yo estoy en una pista y estoy jugando derby, debo estar dispuesta a que me golpeen. Sencillo. Fuerte o no fuerte, me van a golpear. Y es un deporte de contacto. Ahora bien, sí. Los golpes son eh, negligentes y si vienen con una y se, y se ve una, una imprudencia, incluso si, 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 el golpe, si el golpe llega a ser legal, pero se ve una intención de lastimar diferente a, a, al juego normal, posiblemente haya eh, un análisis más eh, profundo de esto y, y, y una, una necesidad de penalizar. Pero no lo he visto. He visto golpes fuertes y golpes que, que si yo fuera fanático en la tribuna me, me alegraría ver porque es digamos lo que uno ve en un deporte de contacto y que, y que, y que estaría bueno, bueno ver. Pero digamos como que también un mensaje ya digamos llegando a este, a este final de todas estas sesiones y lo retomará Gigi eh, en la próxima sesión. Todo esto a pesar de que nosotros tenemos rayas blancas y negras y de que todo deba definirse entre blanco y negro en un sistema binario 1 o 0 debemos tener en cuenta que somos humanos y que todo esto no es no se puede eh, una clasificación simple de sí y no ilegal o ilegal ilegal o legal sino que son cosas que se deben analizar en contextos diferentes muchas de estas cosas son eh, blanco y negro plano cortó o no cortó hizo esto o no hizo esto pero en lo que tiene que ver con las conductas antideportivas y en lo que tiene que ver con, 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 esa, con esa conservar ese esa, eh, espíritu deportivo legal, puede haber algunas cosas que se desdibujen. Por ejemplo, si yo no tengo la intención de golpear a un árbitro, pero aún así lo golpeo y se fue de culo por negligencia mía, pues hay que penalizar. Y no hubo una mala intención. Así como puede haber, no sé yo en este momento cómo describir una, un, un caso en el que pueda presentarse, pero puede haber un bloqueo que sea perfectamente legal en su esencia, pero que, se, que, 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 que amerite o una advertencia o una penalización. No sabría yo en este momento qué, pero podría hacerse. Y la otra pregunta que hacías, ¿cuál es? Bueno, acá nos llega una, una pregunta, dice, ¿una llamer líder que la sacan de pista puede cerrar el Jan así esté fuera de la pista? ¿O estaría fuera de juego? Ambas cosas. Una llamar líder que, es, que, es, que la sacan de pista puede acabar el, el jam fuera de la pista perfectamente. Ok. Entonces está ya quedó claro. Está, está fuera, de, fuera de juego. O sea, ambas cosas. Está fuera de juego, sí. Puede acabar el jam, sí. Ok. ¿Es fácil estar pendiente de las faltas, de patinar, de los otros oficiales, de las revisiones, de los tiempos fuera, de los reclamos de otros patinadores, los entrenadores, el público? O sea, ¿cómo es? Eh, que, que, ¿Cuál es la dificultad más fuerte que has encontrado en estos 10 años de experiencia como árbitro de derby? La dificultad más fuerte ciertamente es que nunca somos suficientes árbitros para, para, da, para tomar una responsabilidad tan grande como es la seguridad de ustedes en un partido. Eh, incluso cuando he tenido cruz completos de... de de oficiales, incluso cuando he estado oficiando con oficiales de mucha experiencia, con cruz completamente completos, con, incluso con el eh, suplente sentado esperando a ver si puede entrar, 
incluso siento que por todo lo que sucede en el derby es difícil ver y darse cuenta de todo. Entonces, siempre creo que va a ser insuficiente al ser un deporte de contacto tan rápido y es muy complejo eh, porque son ofensiva y defensiva jugándose al mismo tiempo. Eh, siempre va a ser muy complicado eso. Y, y respondiendo a Leo, o sea, definitivamente todo esto no es nada fácil. Hay cosas que pueden hacer el, 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 la nuestra labor más fácil, ciertamente, y es por ejemplo jugadores que sepan muy bien el, el reglamento y jugadores que sepan muy bien qué están haciendo eh, estratégicamente y jugando, por ejemplo, para, para despreocuparse por cosas simples como reingresos ilegales. Definitivamente es una falta que para mí, y me disculpan las jugadoras que, 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 la, que lo han cometido, para mí es una falta ridícula. Si yo salgo de caja, entro atrás de todo el pack. Si tengo que tener a un oficial pendiente de, ir a, de, de enviar a caja a una jugadora que reingresó ilegalmente después de estar en caja, son un par de ojos menos y un par de, de, de atención y una atención menos que, que está sobre el juego que realmente es importante y que son los golpes y los contactos, el contacto legal y etcétera. Puntos. Entonces, ciertamente equipos que estén completamente eh, claros con, su, con, con el reglamento, que sepan jugar, que sepan que están eh, destruyendo un pack si no hacen X cosa, que sepan cómo reformar, cuándo reformar, cómo reingresar, cómo ir a la caja. Eso facilita mucho el, la labor de los, de, los, de los oficiales. Si yo estoy enviando a una jugadora a caja, pero me toca decirle, no, por dentro no, no, por detrás, no, no patines por ahí, pues es un par de ojos menos que tengo que tener fuera de atención de lo que realmente importa, que son puntos, faltas y otras cosas. Y otras cosas. Entonces, ciertamente, más allá de que es lo más difícil, sí hay cosas que hacen más, más fácil el trabajo y son esa clase de cosas. Jugadoras y equipos que, se, que estén muy conscientes del, del juego y que jueguen muy bien el derecho. Bueno, pues creo que eso es, es una de las iniciativas que tenemos acá, porque gran parte de las necesidades era como, llevo jugando derby, no sé, tres, cuatro años o acabo de entrar, pero no, no, no todo es tan claro como parecería, y pues la práctica también hace a cada uno de nosotros como jugadores. Para cerrar este espacio, para cerrar esta sesión, eh, nos llega la última pregunta de la noche. Entonces dice... Tengo una inquietud sobre la alineación al principio del llano. Una pivo, se, una pivo se acomoda en la línea de pivo. Se supone que el equipo contrario se alinea detrás de la cadera de la pivo que ganó la línea. Pero la otra pivo, incluso todo el equipo, se alinea junto a la que ganó la línea y hace en caso omiso. ¿Esto causa una, una falta? Y de ser así, ¿cuál sería la falta? Preguntabas cómo hacer que el trabajo de, de árbitro sea más fácil, por ejemplo, no generar este tipo de situaciones. Si yo, como segunda pivot, que pone la línea, la, el pie sobre la línea de llame, con la línea de pivot, lo hago, no es nada ilegal, pero estoy poniendo a dos oficiales a ver cómo resuelven esa situación cuando es completamente innecesario. Es absolutamente innecesario pisar la, la línea de pivot si ya otro pivot está pisando la, la, la línea. De hecho, si me lo preguntan, estratégicamente no le veo ninguna, ningún sentido a pisar la línea de pivot. Ninguno. Si alguien puede en este momento explicar la ventaja estratégica que implica pisar la línea de pivot, esto soy todo Dios. Pero, para responder el caso que está preguntando Huewe, ¿qué ocasionaría? Ocasiona que el, todo el equipo que está haciendo caso omiso del, del posicionamiento de la cadera de la primera pivot que está pisando la línea, esté posicionada ilegalmente. En cuyo caso, al decir 5 segundos e iniciar el jam, van a ver un, unos, eh, 
un árbitro que va a decir posicionamiento ilegal. A. Azul 1, azul 2, 3, azul 3, 4, azul no sé qué. Posicionamiento ilegal. Después de esto, ellos tienen que ceder esa posición, ese posicionamiento ilegal, o sea, desengancharse del juego, permitir que haya un transcurso de juego un poco, un par de segundos, qué sé yo, que se avance y luego engancharse del juego para que no pase nada. Como esto va a ser confuso y no va a suceder así, va a ocasionar fallas al ceder de uno, dos o tres o cuatro jugadores y van a ser penalizados. Entonces, mi mensaje es, no nos saquen la vida de cuadritos y no, hagan, no, no generen situaciones que no generan ninguna ventaja aparente y que dificultan nuestro trabajo y ponerle atención a esa situación que es completamente ridícula, con el perdón de todas ustedes, no tiene sentido poner a un montón de oficiales a estar pendientes de quién está pisando o no la línea de pivo, dejando de poner atención a lo que realmente importa, que es, se van a levantar acá. Va alguien a anotar puntos, ¿quién es líder? Y de nuevo, si alguien me puede decir, de las treinta y pico personas que todavía queda acá, que iniciemos un poco más, ¿cuál es la ventaja aparente de pararse en la línea de pivo? Lo escucho. O lo leo. O me buscan en Instagram o Facebook y me cuentan. Y nos cuentan. Bueno, pues con esa pregunta pues terminamos la sesión del día de hoy. Eh, digamos que lo interesante de, de cada uno de los expositores que hemos tenido es que han sido personas que también son jugadores y jugadoras pues también eh, que de alguna manera pues también retroalimentan el ejercicio del arbitraje con el ejercicio de jugar y entonces además de hacer solo una escuela virtual de arbitraje pues también tenemos la posibilidad de pensarnos en estrategia, replantear en cada uno de los equipos y de los jugadores que nos están viendo o de los que quieren incursionar en el role sobre qué es lo que se debe hacer, qué es lo más estratégico, qué es lo que nos resta puntos y pues es en, con base en eso es que tenemos siempre la mente dispuesta y abierta a estos espacios entonces pues por el día de hoy hemos acabado, nos extendimos un poco porque las preguntas siguen y es importantísimo también que esto sea práctico de situaciones que hayan pasado o que ustedes hayan visto y eso enriquece mucho estas, estos ejercicios nuestro próximo encuentro es el sábado 12 de agosto a las 8 de la noche y vamos a tener eh, una sesión destinada a la aplicación de penalizaciones y anotaciones a cargo de Gigi Uribe, más conocida como Cherry Lecter, en donde nos va a empezar, vamos a cerrar esta escuela virtual arbitral, pues con todo el bagaje que, que, que tenemos, que hemos adquirido a lo largo de las sesiones. Todas las sesiones ya se encuentran en YouTube, entonces si no, si les quedan dudas o de pronto eh, en el momento entendieron pero luego se nos olvidan las cosas, las pueden eh, retroalimentar. Y pues invitarlos una vez más, invitarles una vez más al partido amistoso que es el Reactive 2.0 que se va a llevar acá, a cabo acá en la ciudad de Bogotá, en la pista del Polo, el domingo 13 de agosto. Entonces, pues que es un escenario también pues para que le cuenten a, a Brainproof si, si hay alguna estrategia, pues por ejemplo, con estas cosas que hemos preguntado y aclarar también, encontrarnos, vernos. Eh, pues en este ejercicio práctico, entonces todavía están a tiempo, prográmense y pues es un ejercicio que nos permite eh, tener muchas más claridades sobre el juego. Entonces pues no siendo más, nos despedimos en este lunes festivo acá en Colombia, eh, saludando a todas las ligas, a todos los jugadores, jugadoras, árbitros y personas que llegaron a esta transmisión. Eh, con un abrazo, eh, me despido, arrebatos para ustedes y pues que tengan una feliz noche, tarde o mañanita, dependiendo del lugar donde nos estén viendo y nos encontramos próximamente. Un abrazo y que eh, la pasen muy bien. Chao. Gracias a todos. Bye.